怎么，你生气了？没有啊。我跟他在公司聊了一下午工作，你就没有什么想法？你都说是工作了，那我支持你的工作不是理所当然的吗？可是未来在公司还会遇到很多这种情况，你还会支持我吗？支持，你不吃醋，我反而有些失落。你真希望我吃醋啊？当然了。其实也不是不吃醋吧。那你可以改公约啊。作为我的特助，我不介意跟你嬉戏打闹、肢体接触，还有拥抱和亲吻。嗯。又想套路啊？好好开车，注意安全，遵守交通法则啊。嗯。学聪明了你。家里是我的战场，闪现战袍不过分吧？突然进来了，这里是我家，我想进来就进来了。你该不会是想穿这种盖到脚的家居服来诱惑我吧？谁想诱惑你啊？你干嘛进来啊？哦，文君在帮我准备衣服，让条条看有没有合适的衬衫。那你慢慢选吧。我现在又不想找衣服了。嗯你这表情是想干什么呀？我想履行公约。<笑>我们好好说话，行吗？在家里可以拥抱、亲吻。嗯、<笑>他现在是我的未婚夫，真的是你的吗？现在都什么情况了？敌人的号角已经吹响了。月月、嗯，想告诉。哎，小二姐，她走了吗？哎呀，我跟你说啊，小二姐出大事儿啊！就在刚刚，哎，有一个这样、啊，这样的一个女人把她给接走了，还说有什么紧急的会议要开，我呸！害得我们小二姐一会儿要打车去公司，我气死了。叶池，啊，小二姐你放心啊，桂姨我是坚决站在你这边的。我们家小萌常常教导我，你要防火、防盗、防绿茶婊。这次，我觉得你们家小萌说的特别对。可说呢，所以我们得出招。拿着刀。什么时候回来？这个给你吧。嗯
。这次这份没赌吧？上次的也没赌啊，我还能谋杀亲夫不成？那可不一定。话说老师讲的案例可都是情杀，放心去吧，都不是你的。小荣，嗯，你说我们俩是不是被抛弃了呀？我没被抛弃啊。为什么？我的老板是你不是吗？可是我被抛弃了，你离失业还会远吗？我不能失业，公司才给我交了五险一金。可是我们俩唯一的作用就是给公司增加一点人气，现在倒好，连凑人数都用不上了。不行不行不行不行，我们不能坐以待毙，我们得主动出击。就这样，你改一下公约，你就说不准温总接近叶芷瑜。哇，你你你你你，不行。我是一个有原则的人，那你就等着你的原则将你的老温亲手相送吧干嘛？我在看小袁，以防他走上违法的道路。违法？你看看他的状态。金永忠已经到白热化阶段。袁大壮。身心分离，魂不守舍，吃醋。我没吃醋。小圆圆，我们都是自己人，有什么心里话，其实可以跟我们说的。你看我像那种公私不分的人吗？你们两个天天观察我有饭吃啊？啊？还不去干活？暴躁易怒，性格突变，受刺激了。我感觉他要黑化了。这下。